buonasera, buonasera da Francesco Infranca, dalla redazione della testata giornalistica sportiva per sempre Napoli.it e benvenuti, uh, benvenuti nel consueto salotto settimanale all'appuntamento con i protagonisti del karate targato Filcam. Uh, la, la trasmissione oggi è duplice, abbiamo due protagonisti, da un lato uh, Francesco Baldassarre buonasera. e da quest'altro invece Alessia Corsale. Buonasera. La particolarità della, del doppio invito è legata al fatto che eh, Francesco, oltre che essere un ex agonista di Catà di indubbio valore europeo e mondiale, è l'attuale direttore tecnico di Club Baldassarre, Team Baldassarre, che ha due sedi, una a Capodrise presso il, la Dynamic Club, la New Dynamic Club, e l'altra a Santa Maria Capovedere presso la Gym for Fit. E la particolarità del lavoro che svolge Francesco come insegnante tecnico è che la sua società è una società d'élite tanto nel Catà quanto nel Comité, dunque smentendo quelle che sono alcune dinamiche, eh, alcune consuetudini nell'agonismo attuale, cioè di eh, specializzarsi nell'una piuttosto che nell'altra specialità che compongono la nostra magnifica disciplina, il nostro magnifico sport. Dunque Francesco, eh, a te la parola come sei riuscito a fare della tua società un punto nevralgico elitario, tanto per il Catà quanto nel Comité? Bene, eh, ti ringrazio anzitutto per la presentazione, è un piacere stare qui con te in, in trasmissione. Il eh, progetto di eh, essere, diciamo, di portare avanti eh, le, due, le due specialità del Karate nasce dal fatto di avere la presunzione, tra virgolette, di voler insegnare il, il karate. Quindi il karate è inteso eh, nel, nella sua totalità, eh, nelle sue eh, due specialità principali che sono eh, il kata e il kumite. Eh, quindi il kata per quanto riguarda le forme e il kumite per quanto riguarda il combattimento, che poi sono le due specialità eh, agonistiche. Eh, noi siamo una eh, società che fa agonismo Uh, oramai da diversi anni, uh, ci proponiamo ovviamente di, uh, di crescere uh, i ragazzi uh, a secondo, diciamo, uh, secondo le linee federali della nostra federazione di riferimento che è ovviamente quella è la, è la FILCAM uh, e uh, facciamo, facciamo sì che uh, i ragazzi arrivino attraverso un percorso uh, che, uh, che parte da, da ragazzini a eh, migliorarsi nel tempo e quindi a raggiungere anche risultati lusinghieri eh, per quanto riguarda l'ambito sportivo. La particolarità, tu hai due elite, insegni in due società e hai due elite che eh, rimarcano il lavoro meraviglioso che fai nelle due specialità, Lagolino, Simonetta nel Catà e Alessia Corsale nel, nel Comité. Alessia tu sei un testate nazionale alla culmine di una stagione 2016 estremamente proficua con l'argento agli juniores, con l'argento a CTR, hai debuttato in nazionale negli europei juniores di Sofia 2017 e sei il, come dire, il frutto di un lavoro estremamente qualificato fatto da Francesco Baldassarre e sei la testimonianza di come si possa essere un, atleto di, un atleta perdonatemi, di alto profilo anche nel comité, nonostante il tecnico abbia un'impostazione, un sostrato, se mi passa il termine, di, uh, di impronta di Catania. Insomma, sei un prototipo, se mi passa il termine, un prototipo che ha fatto bene in, uh, in Campania, ma ha fatto talmente bene da indossare la nazionale, insomma, la maglia della nazionale, il carateggio nazionale. Uh, sì, sono stata all'Europeo di Sofia nel 2017 e diciamo anche grazie al, al primo posto fatto sempre nel 2016 a, alla Venice Cup a Caorle, uh, dove al primo incontro ho battuto la campionessa italiana in carica, quella che alla finale del campionato italiano uh, diciamo, mi ha battuto banderine, uh, in quell'occasione poi sono riuscita diciamo, a vincere sempre banderine. E... Non ti emozionare, ti, vedo un, po ti vedo un po' emozionata, non, non essere emozionata, anche perché ragazzi per coloro i quali ci seguono, io che da tecnico seguo costantemente gli aggiornamenti, Alessia spesso fa da dimostratrice quando ci alleniamo 
o meglio quando i tecnici si allenano eh, tutta questa come dire, timidezza non, non la palesi però parliamo, di, parliamo più sul personale visto che tu sei una ragazza eh, tu hai molteplici impegni se vai all'università economia dunque un'università che almeno in apparenza poco ha a che fare con le dinamiche di coscienze motori, di condizionamento organico, di condizionamento fisico, uh, ti alleni con uh, costanza quasi maniacale, perché poi conosco Francesco come ex agonista e come tecnico, e sei anche fidanzata, dunque mi interessa, non voglio sapere fatto tu, <ride> però la, la, la capacità come atleta, come giovane donna, come giovane studentessa, di il tempo e lo spazio per far conciliare tutte queste cose comunque in maniera proficua visto i tuoi risultati agonistici Sì, eh, secondo me è molto importante l'organizzazione che ho acquisito anche mh, uh, con il tempo praticando il karate uh, la mattina sto andando anche a lavorare mh, in uno studio commerciale Quindi Stai uh, facendo pratica? Sì, sto facendo pratica per, uh, per quello che voglio fare dopo e, mh, per me è molto importante comunque seguire gli allenamenti, anche allenare i bambini eh, ogni tanto in palestra. Perché tu collabori, io collabori con Francesco Baldassarre nel gruppo di comité quando vi allenate in funzione delle gare? Sì, sì, sì e a me piace molto allenare i bambini. E diciamo che quando i bambini hanno dei risultati è come se quelli fossero anche i due risultati, cioè sono amplificati. È una bella cosa, diciamo che lo spirito che ha trasmesso uh, lui, che è lo spirito poi che ti ha trasmesso il maestro Maurino, si, si fa da moltiplicatore di, di, di spirito marziale oltre che di agonismo. Francesco, io ho parlato poc'anzi del tuo maestro, del maestro Maurino. Io ricordo che tu hai fatto parte di due tri meravigliosi, due tri delle meraviglie. Uno a livello regionale e nazionale che era la squadra di Catà della società del maestro Mimmo Maurino che era formata da te, Papale e Barecchia. Tre, in apparenza tre atleti che avevano poco in comune se non l'impostazione tecnica univoca del maestro Mimmo perché tu sei potente, grosso fisicamente, Papale era piccolino, Barecchia esplosivo, un normo tipo... Partendo da questo esempio tra virgolette storico, questa rimembranza storica, come riesci tu a, a sposare diversi tipi di atleti in una specialità come quella del Katà in cui praticamente la sincronia e l'andare a tempo, il timing per coloro i quali non hanno un'esperienza diretta di, di tappeti di gara è un elemento determinante tanto quanto la preparazione tecnica? Certo, uh, ovviamente ha uh, citato il mio maestro, il maestro Domenico Maurino che può essere considerato uno dei migliori esempi e uno dei migliori maestri che la nostra regione e la nostra eh, nazione, eh, nazione ha, quindi ho avuto sicuramente degli ottimi eh, insegnamenti eh, e non ho fatto altro che come hai detto tu poi moltiplicarli perché credo che poi la capacità di ognuno di noi sia quella di migliorare eh, quello che siamo o eh, migliorare i nostri progenitori, dico sempre io, no? Uh, perché um, chi ti insegna, anche il maestro in questo caso, ti ha trasmesso il suo sapere, la sua esperienza. La tua capacità deve essere quella di continuare a studiare partendo sulla base uh, di quegli insegnamenti e poi con la tua esperienza migliorare uh, ancora di più uh, quel, quel prodotto. Uh, questo è quello che io cerco di fare ogni giorno, questo è quello che cerco di trasmettere anche ai miei allievi ovviamente Uh, non sempre ci riesco, però è eh, mio intento farlo sempre. Uh, hai citato il, uh, diciamo la, la, la squadra che mi ha permesso anche di migliorare individualmente, uh, perché io mi ricordo, ricordo sempre con molto diciamo, piacere e anche con una nota di commozione quella squadra perché eh, mi ha permesso di migliorare cioè all'interno della squadra eh, in buona sostanza ti senti un po' coccolato il peso del, del, diciamo, le aspettative il peso della, della gara viene un po' scaricato anche sugli altri e probabilmente dai qualcosa in più a me così è capitato quindi eh, hai tirato fuori un, un bellissimo ricordo allora, per aspetta, me. Adesso, adesso ne tiro un altro, che è un ricordo 
mondiale eh, tu hai fatto parte di un altro trio veramente meraviglioso se volessimo fare una comparazione con i, i calciatori che vanno in luogo adesso un trio di top player perché tu hai vinto il mondiale universitario a Lille in una squadra composta da uh, Lucio Maurino e da, e da Valdesi e dunque uh, due monte di diamante di quello che è stato il catà mondiale dell'ultimo almeno degli ultimi 20 anni sicuramente sicuramente degli ultimi 20-25 anni visto che loro hanno smesso da qualche anno oramai e ovviamente con, uh, con Lucio Maurino ci, ha legato, uh, ci legava un'amicizia è una crescita comune avendo ovviamente lo stesso maestro e allenandoci quotidianamente insieme un onore per me ovviamente aver fatto, aver fatto parte di quella squadra dove io dico sempre scherzando ho cominciato bene con i migliori perché non lo dico io ma lo dicono i risultati lo dice la storia e, uh, e poi mi sono un po' fermato per varie eh, vicissitudini eh, che poi ognuno, ognuno ha. E, mh, sì, sicuramente Luca Valdesi, eh, tre volte campione del mondo individuale, eh, credo che nessuno eh, prima di, di Rio Chiuna che ha vinto l'ultimo mondiale eh, in Spagna fosse riuscito a fare tanto. Uh, ugualmente Lucio hanno vinto tantissimi titoli sia a squadre che anche individuali sia in campo europeo che in campo mondiale uh, quindi è stato sicuramente un ottimo passaggio per me e anche un momento uh, di crescita ovviamente confrontarmi con i migliori al mondo diciamo che per chiudere il cerchio la terza maglia la terza squadra che ha caratterizzato la tua vita d'agonista è quella del gruppo sportivo dei carabinieri dove tu assieme a Figuccio, un altro top player, e a Gio Ciotti, hai dato filo da torcere alla stessa guardia di finanza, che era la squadra con Fulvio Sole, Lucio Maurino e Valdesi, per anni vi siete eh, come dire, eh, combattuti in maniera pulita, eh, con rispetto, sui tatami di tutta Italia per il titolo di campione d'Italia, insomma, tre maglie prestigiose, l'altro con Maurino, il mondiale universitario con la nazionale e la maglia dei carabinieri. Sì. Questo ha proprio... chiuso il cerchio hai dei ricordi, proprio... però non piangere in diretta. No, <ride> hai fatto sicuramente una cronologia perfetta perché poi eh, sono tutti quegli step, no? a partire dalla società ovviamente da Don Maurino, a passare poi per il mondiale universitario che mi hanno permesso poi di entrare nel gruppo sportivo dei Carabinieri dove ho fatto parte della squadra con, come ha citato con eh, Gio Ciotti eh, che colgo l'occasione di, eh, di salutare eh, assolutamente sì, per, assolutamente sì. Eh, adesso una pronta guarigione per una pronta, un brutto per una guarigione e, e quindi e, eh, anche eh, Vincenzo Figuccio che è attualmente l'allenatore eh, della nazionale senior di, eh, di Catà Uh, quindi diciamo che sono un uomo squadra uh, e, e mi sono, ho avuto sempre la fortuna, dico io, di condividere il momento squadra con uh, diciamo, grosse eminenze di, di questo sport. Alessia, una domanda, allacciandoci a quello che diceva Francesco sull'importanza del gruppo sportivo dei Carabinieri che ha avuto per una buona parte della sua vita agonistica, per una frazione della sua vita agonistica, mi chiedevo se tu, giovane e con ancora tanti anni di agonismo, davanti eh, fossi interessata ad un eventuale arruolamento visto e considerato che il passaggio da una società tra virgolette dilettantistica a un gruppo sportivo determina di fatto il cambiamento di status da dilettante a professionista del karate se potesse essere una tua esigenza una tua idea o se invece ritieni comunque di poter continuare il tuo percorso universitario eh, agonistico e magari affiancare l'insegnamento come stai facendo con Francesco Uh, esulando velleità di arruolamento se mi passa il termine eh, io penso che uh, far parte di un gruppo sportivo sia il sogno di quasi tutti gli atleti perché far diventare una passione un lavoro penso sia la cosa più bella che c'è e ovviamente mi piacerebbe molto però c'è ancora tanto da lavorare io e il maestro siamo qua per, per realizzare questo sogno diciamo. dunque eh, rientra nei tuoi tra virgolette obiettivi più o meno immediati o in un prossimo futuro Uh, sì, diciamo di sì. E già dal, dalle prossime gare diciamo, uh, 
dobbiamo andare a Carle. Uh, mi hai anticipato, stai guardando, sì. stai guardando <ride> il brogliaccio, mi hai anticipato, <ride> perdone, sto scherzando. Ti e ho interrotto, scusa. Cercheremo di fare bene proprio per, diciamo, per aprire una strada anche in questa direzione. Uh, Francesco, lei ci ha anticipato, Alessia, sì. in, immediatezza agonistica e uh, passato recente. Uh, il passato recente sono gli open della campagna una eccellenza ormai sul piano non solo tecnico-tattico per quanto riguarda la qualità dei partecipanti e la quantità dei partecipanti ma anche un'eccellenza sul piano organizzativo del nostro comitato regionale la capacità di far funzionare in simultanea 10 tappeti gara con categorie sempre piene vuol dire che il comitato organizzatore e coloro i quali gestiscono la classe arbitrale dunque in primis il commissario il maestro Antonio Lallo, ma tutti i suoi più stretti collaboratori hanno fatto un lavoro elefantiaco e dunque Open della Campania so che uh, lei è arrivata seconda, ha perso la finale per poco, che Lagolino ha vinto nel Catala la medaglia d'oro e poi l'immediatezza e l'immediato futuro, la Venai scappa a Caorle sì. che termina praticamente un anno solare di agonismo spinto, un'altra gara estremamente qualificata, qualificante con più di 2000 atleti che vengono da tutta Italia, dai paesi dell'est, dunque ancora categorie piene, ancora necessità di confrontarsi con atleti e atlete di, di altissimo livello. Sì. Eh, L'Open Campagna, come hai detto tu, ha visto la partecipazione di circa 1000 atleti, eh, un'ottima organizzazione al Palasele di Eboli, curata dal comitato nostro e dal maestro Antonio Bracciante. Noi abbiamo ottenuto un oro con Simonetta Colino nel Catà Seniores, eh, Simonetta Colino che veniva anche dal um, quinto posto in, uh, alla Coppa Italia Under 21, questa nuova diciamo, uh, gara uh, della, della federazione che ha un po' sopperito a questo vuoto che si è creato con l'adeguamento delle nuove categorie. Esatto a quelle là internazionali, eh, quindi creando questa Coppa Italia e Simonetta praticamente è stata la prima delle atlete non professioniste perché eh, le altre, eh, tutte le quattro sul podio erano eh, tre della Polizia di Stato e una dell'esercito. Eh, noi siamo quelli subito ai piedi del podio e quindi è stato comunque eh, onorevole il piazzamento. Che è un di, po' di perdone, una rimembranza storica perché ai tempi in cui prima ancora tu venissi a corda dei carabinieri L'Adro Maurino era la società che puntualmente si piazzava alle spalle delle, due, sì, delle sì, tre sì. squadre con le stelle. Diciamo militari, dei militari. E, mh, poi abbiamo vabbè, il secondo posto con lei, come citato nel, nel comune. So che anche eh, c'è cioè, un ragazzino negli esordienti, sì, sì. Giovanni Di Carluccio, un altro ragazzo che spinge forte. Che... Vice campione d'Italia l'anno scorso negli esordienti, 75 kg. Ehm, All'Open ha perso la finale terzo-quinto, però si è attestato in tutto quest'anno vincendo diverse gare internazionali in Italia e quindi aspettiamo sia lui e sia Nunzia Marino che è una più 59 kg junior e si è fatto il terzo, un bellissimo terzo posto all'Open Campania, seguita proprio come coach da Alessia per l'occasione. E, e aspettiamo che loro. tipo di coach è Alessia? che tipo di coach sei? sei uno che si sbatte sulla sedia e obblighi il maestro Lallo a richiamarti o sei una tipa serafica che dopo aver dato istruzioni durante la settimana accoglie in maniera ehm, come dire, supina lo sviluppo tecnico-tattico dell'incontro senza intervenire più di tanto perché sa che comunque l'allievo ha avuto i giusti input durante la settimana No, fortunatamente non sono mai stata richiamata né dal maestro Lallo Beh, né allora. da, <ride> da um, gli arbitri. E, no, io so, mi fido molto del, del lavoro fatto con, uh, con i ragazzi, anche perché um, molto spesso uh, si allenano con me il martedì e il giovedì, e quindi mi fido molto di quello che, che fanno. Uh, L'incoraggio prima di salire sul tatami e gli do giusto qualche piccola istruzione durante il combattimento. Ovviamente dettato dalla sua esperienza sì. che magari con ragazzi più giovani riesce anche da fuori, no? come, mm. eh, come capita spesso, a vedere cose. Io ho una domanda però te la voglio porre, voglio essere cattivo, <ride> però ti, ti invito a guardare, 
a guardare in, in camera. Come ti capita di tirare con Giovanni di Carluccio? In... Sì, mi capita. Come, come sono le, gli, gli scambi? Come sono le scintille tra un 75 kg, un ragazzino con una ragazza 50 kg, eh, diverso peso, diversa struttura fisica, diverso sesso, il fatto che lui magari in palestra tiri contro di te, ma poi in gara debba essere gestito da te in in funzione di coach scintille rispetto calci nel sedere a Iosa spiega no, ehm, io ho molta più esperienza di Giovanni e questo mi aiuta molto perché quando Però si è, affronta è quasi 30 un, più alto. un 75 kg di, del doppio di alti, in più. del doppio dell'altezza aiuta molto e, no diciamo Giovanni è abbastanza tranquillo anche quando viene seguito da me durante i combattimenti non, non ci sono scintille è rispettoso è però posso, posso intervenire io non se le danno sì, in palestra se le danno quindi le scintille bene. ci sono no, è questa, che... questa è una, una bella cosa ovviamente. ho visto lei allenarsi al CTR con le sue pari categorie e fa non mette i piedi a terra se usiamo un, un uh, sillogismo calcistico comunque essere bello vederla tirare con uno che è 30 cm più alto eh, tra il serio e il faceto una uh, considerazione che voglio fare da, mh, sul piano personale I, le tue atlete, i tuoi atleti hanno una caratteristica uh, l'eleganza poca, sono poco, poco sporchi eleganti, mi viene, non mi viene un termine diverso uh, fermo restando la preparazione tecnica di grosso livello l'eleganza è una cosa che ha contraddistinto te quando facevi il kata i tuoi atleti quando fanno il kata e anche le tue atlete quando fanno come te Dunque, questo concetto di eleganza è, è una cosa che si come dire, è una costante nel tuo fare karate e presumo che sia una costante anche nel, nel tuo abbigliarsi perché c'è una storia su, questa, su questi colori sociali oltre a una storia su sui primi kimono KO sì, sì. da Katà molto eleganti, molto, sì, molto, molto eleganti. Esatto, eh, eh, che, che tu e la tua squadra usavate all'epoca. Eh, sì. Il concetto di eleganza fa parte del tuo fare karate? Uh, sì, io credo che sia un modo di, di essere poi, no? quello di porsi in maniera uh, elegante. Mi, mi, ti ringrazio, mi fa molto piacere che si noti, si noti questo. Ovviamente tu hai fatto i giusti, di nuovo i giusti passaggi, la, eh, avere un karateka elegante parte anzitutto da avere un karateka che sappia esprimere eh, l'arte eh, che sta facendo, eh, quindi eh, un lavoro maniacale sulla tecnica ed è quello che eh, facciamo noi a partire già eh, dai, dai più piccoli ed è questo poi la base eh, per poter arrivare ad avere atleti che più tardi si possono specializzare nell'uno o nell'altra specialità. Quindi io sono molto eh, convinto e sicuro di far bene eh, quando eh, insisto molto eh, sul, sulla tecnica, quindi sulla, sulla base, sulle basi del, del karate. Eh, ovviamente eh, a quel punto, quindi all'età più o meno della specializzazione no? che adesso si è un po' di nuovo precocizzata per via dei nuovi regolamenti eh, quindi intorno ai 10-11 anni diciamo che dobbiamo un po' eh, intraprendere, decidere di intraprendere una strada a quel punto io credo che noi possiamo fare tutto e andiamo a cogliere le peculiarità di ognuno Uh, chi è più portato, chi ha un ottimo stiffness, no? una rigidità, una reattività uh, diciamo alla, alle caviglie può essere più adatto al, al combattimento, uh, diversamente chi ha una mobilità migliore alle caviglie, Comunque. ne dico una così ovviamente non andando troppo nel, nel profondo, può essere più votato al, al katà, poi come dico sempre cioè il katà è un lavoro per pochi uh, perché è un lavoro di abnegazione Uh, ti alleni una vita intera da solo e, e punti alla perfezione assoluta uh, io ho sempre sì. fatto un, un, una sorta di equiparazione che può, in, può sembrare un accostamento azzardato io penso che un atleta di, un atleta di grosso livello di, di kata sia equiparabile a quegli atleti di elite che fanno i 100 metri che lavorano una vita a cavallo tra un quadrino e l'altro per migliorare un centesimo di secondo e lavori tanto, lavori tanto, lavori tanto e alla fine per limare cosa? non 
un minuto, non uh, 50 kg in più e meno, una frazione di secondo, sì. un movimento minimo, una postura uh, un po' più, come posso dire, uh, bassa piuttosto che esacerbata. E per me che ho sempre fatto il comitè, no Alessia, tu che sei una, un, un cane da tatami uh, sul piano del combattimento, come vedi questa dicotomia, questa necessità di essere quasi maniacale nel katà rispetto a, a chi può essere può esprimere la sua fantasia motoria la sua fantasia anche mentale con, con uh, il combattimento dunque con l'interazione con un avversario un avversario io all'inizio della mia carriera agonistica ho fatto entrambe le specialità infatti ho fatto anche qualche campione italiano di katà anche se non sono andata molto avanti però um, Uh, il comitè diciamo, è molto più divertente rispetto al Kata. Immediato. Immediato. Il punto è il tuo e dell'avversario. A me piace molto confrontarmi con altre persone, mentre nel Kata uh, ci sei solo tu. Ti confronti contro te stesso. Sì. Però c'è stato un ritorno al passato. Mi ricordo quando gareggiavi tu c'erano i, i cartelli con i numeri. Sì. Poi si è passati alla decisione uh, Bandieri. con Bandierina Colorata, adesso si è tornato, tor torniamo su questo argomento perché sì. eh, l'attualità è, è che è cambiato il regolamento da un quarto d'ora praticamente, dunque si è tornato di nuovo ad una valutazione che sia non più a Bandierina ma una valutazione con, uh, numerica, sì. con uh, chiaramente una serie di parametri Uh, più tecnica, con una percentuale maggiore di, uh, di, di importanza per la tecnica, con una percentuale minore di importanza per uh, l'aspetto, le caratteristiche fisiche, ma si è tornata ad una rotazione come era quella dei tempi tuoi, tra virgolette, in centesimi. Sì, uh, in realtà io ho smesso nel 2004, credo che dal 2005 si sia entrato a pieno regime nel, uh, nel sistema bandierine, quindi con il sistema pull con i ripescaggi, così come avviene per il combattimento. Perfetto. Adesso siamo alle ultime gare, in realtà eh, già la Youth League di, uh, Youth League di, uh, di, di Caorle, uh, così come è avvenuto il via sperimentale durante tutto questo anno, eh, ci sarà il nuovo sistema a punteggio. Eh, il punteggio sarà come un po' per tutti gli sport uh, compositori, no? tecnico compositori, ci sarà una valutazione uh, tecnica che sarà moltiplicata per un coefficiente 0,7 e un, ovviamente con lo scarto dei, più, dei minimi, dei punteggi più alti, questo poi senza entrare troppo nei dettagli, e eh, una valutazione atletica eh, che sarà invece moltiplicata per un coefficiente di 0,3. Quindi si capisce a questo punto quanto sia importante di nuovo la, la tec della, tec della tecnica, perché eravamo andati un po' oltre perché in un mondo moderno, in uno sport moderno, è tutto votato all'atletismo più esasperato, eh, tutti gli sport sono così, non puoi essere tecnico solo nel calcio se non sei uno che corre, sei forte, sei veloce, sei potente, non basta più. Eh, e così anche nel karate è avvenuto questo. Eh, abbiamo, eh, però, diciamo, eravamo, eravamo andati un po' oltre nella, nella valutazione. Perdona, se ti sì, interrompo. Sì, sì. Eh, c'è stato un momento in cui, specialmente quando si valutava un katà, si guardava la potenza degli arti superiori, c'erano cioè guarda sopra e magari sotto non guardavi che sbarellava con le caviglie piuttosto che con l'anca della gamba di una delle gambe. Perfettamente, eh, ovviamente noi stiamo facendo il karate, allora la tecnica è quella che identifica lo sport. Se tu no, fai, metti il piede in un modo piuttosto che in un altro, non stai facendo quella cosa più, stai facendo un'altra cosa. Anche per poi su, sul piano biomeccanico determina Perfetto. difficoltà nella chiusura dell'anca, dunque il gesto non è più esplosivo, magari è, possono... è elegante ma non esplosivo. Perfetto, poi nel tempo possono portare anche a problemi, fisici, eh, certo, problemi fisici. Noi ovviamente tendiamo a tutelare anzitutto la salute dei nostri praticanti eh, e tendiamo a farli migliorare, quindi a rinvigorire le loro membra ma nel, eh, nel pieno rispetto, nel pieno rispetto del Menzana in corpo sangue, se mi consenti un abusato aforisma. Io mh, volevo salutare gli ospiti, volevo ringraziare Francesco Baldassarre per la, la sua competenza, Alessia Corsale per la sua simpatia e come al solito chiudo con il solito, il, la, la solita chiusura che ormai caratterizza le puntate di Karate sul web. 
guardateci, eh, fateci guardare da addetti ai lavori, eh, simpatizzanti o semplici curiosi e soprattutto interagite con noi, con il sottoscritto e con la redazione di persempranapoli.it, fateci sapere cosa vi è piaciuto, ma soprattutto fateci sapere cosa non vi è piaciuto, in particolar modo al sottoscritto cercherò di porre quello che non è stato di vostro